La nomination du Premier ministre sera pour bientôt, d'après le président Eirat Narmapian, ce jour, lors de l'ouverture de la réunion avec le GIC-M. Les négociations entre les acteurs politiques pour la nomination du Premier ministre continuent jusqu'à présent, d'où ce retard, a précisé le président de la République. Dans sa résolution, le GIC-M a décidé d'amender la dénomination du groupe ANGISM au groupe international de soutien à Madagascar. Parmi les résolutions prises lors de la réunion, l'affirmation des organisations et pays membres de la SADEC à soutenir Madagascar dans les efforts de retour à l'ordre constitutionnel. L'administration fiscale va procéder à la taxation d'office si les marchands de gros continuent à fermer leurs magasins selon la Direction générale des impôts cet après-midi. Et enfin, les éléments de la gendarmerie nationale sont sur le qui-vive pour la sécurisation des lieux durant la journée du 29 mars. D'après les explications de l'officier de la gendarmerie nationale, le colonel Rakutman à Florence, ces éléments seront sur la place d'Ambouzatouv et dans les environs du mausolée dès 7h du matin. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal de TV Plus Madagascar. Alors sans plus tarder, les détails de nos informations. La nomination du Premier ministre sera pour bientôt, d'après le président de la République, Irado Darmapian, ce jour, lors de l'ouverture de la réunion avec le GIC-M. Les négociations entre les acteurs politiques pour la nomination du Premier ministre continuent jusqu'à présent, euh, d'où ce retard, a précisé le président de la République. Le Premier ministre, Omer Berizik, par contre, a affirmé que la communauté internationale n'attend que cette nomination et l'installation du gouvernement pour réagir pleinement. Anchala Arsou, Omega Raneftan. La date précise pour la nomination du Premier ministre n'est pas encore déterminée jusqu'à présent, selon les informations recueillies auprès des autorités politiques venues assister à la réunion avec le JKM ce jour. Toutefois, le président de la République a affirmé que cette nomination ne saurait plus tarder. La négociation pour trouver une entente entre les acteurs politiques explique ce retard dans le choix du Premier ministre, a-t-il ajouté. Cette notion de majorité qui est pourtant évidente, pose problème en raison des débats et opinions qui dépassent le bon sens véhiculés par une minorité active. En tant que président de la République, et ayant voulu être au-dessus de la mêlée, je suis resté d'abord à l'écart, mais néanmoins à l'écoute des uns et des autres. L'avis du Premier ministre rejoint celui du Président de la République. Omer Berzik a ajouté que cette nomination exige une grande réflexion pour éviter de nouveaux conflits entre les acteurs politiques. Toutefois, il a avancé que cette nomination ne devrait plus tarder si on veut avoir dans les plus brefs télés des appuis plus conséquents de la part de la communauté internationale. En effet, les bailleurs de fonds et pays partenaires de Madagascar attendent la nomination du Premier ministre et l'installation du nouveau gouvernement pour réagir pleinement, d'après toujours le Premier ministre Omer Berzik. Interviewé par les journalistes sur le fait qu'il pourrait être reconduit pour assumer la fonction du Premier ministre de la 4e République, Berzik a préféré rester évasif. Le service que l'on rend à sa patrie euh, dépend, euh, euh, je ne sais pas, du temps euh, qui, qui, qui est accordé à cela. On, on peut travailler pour sa patrie pour une seconde comme pour plusieurs années. Bon, L'essentiel, c'est de pouvoir accomplir euh, sa responsabilité, son travail au service de sa nation. La réunion du JKM pour la résolution de la crise à Madagascar au CCI IVAT vient de s'achever à cet instant. Dans sa résolution, le JKM a décidé d'amender la dénomination du groupe en GISM au groupe international de soutien à Madagascar. Parmi les résolutions prises lors de la réunion, l'affirmation des organisations et pays membres de la SADEC à soutenir Madagascar dans les efforts de retour à l'ordre constitutionnel. Reportage. Le GISM a déclaré qu'ils sont prêts à soutenir le président Ayrton Armapian dans ses programmes de redressement économique de pays après ces cinq années de crise. Toutefois, le GISM a réitéré que Madagascar doit continuer à appliquer les articles de la feuille de route qui n'est pas encore accomplie jusqu'à ce jour, notamment le retour au pays de tous les exilés politiques ainsi que l'indemnisation des victimes de la crise. 
La réunion du GISM aujourd'hui a été aussi une occasion pour les participants de réitérer la tenue prochaine des conférences des donateurs de Madagascar. Le GISM qui a été mis en place aujourd'hui sera co-présidé par l'Union africaine et Madagascar. A titre de rappel, cette réunion du GICM avait comme objectif de déterminer l'accompagnement des partenaires internationaux du processus post-électoral. Cette rencontre a vu la participation du représentant de l'Union africaine à Madagascar, Ahmed Youssouf, Samil Chergi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, les émissaires de la SADEC, Dr Leonardo Simao, Nuno Thomas et Joachim Sissano, les représentants du corps diplomatique accrédité à Madagascar, ainsi que de Robert Jackson, sous-secrétaire américain aux affaires africaines. La HCC n'a fait qu'appliquer la loi en vigueur en décidant la dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale, d'après les explications du juriste Imbic Anaclé ce jour. En effet, l'Assemblée nationale aurait dû faire parvenir à la HCC le texte entier du règlement intérieur qui gère ce Parlement avant de mettre en place quoi que ce soit. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit être visé et adopté par la HCC selon la loi. Or, cette institution n'a reçu qu'une partie de ce texte. La mouvance Raval Manan a ajouté que la décision de la HCC ne peut souffrir aucune contradiction. La décision de la HCC s'impose à tous les organismes publics et à toutes, à toutes les juridictions. Donc il ne m'appartient pas de toutes les façons de vous dire autrement donc, que ce que prévoit donc, la Constitution. En tout état de cause, euh, tout ce que je peux vous dire c'est que un règlement intérieur doit être donc approuvé par la haute cour constitutionnelle avant d'être donc appliqué. Cela veut dire donc que pour les élections des membres du de, de bureau permanent, il aurait fallu qu'il y ait donc un règlement intérieur donc soumis au préalable à la haute cour constitutionnelle. Il ne s'agit pas donc d'extraits ou donc de morceaux donc de règlement intérieur, mais le règlement intérieur dans son entièreté, ce qui n'était pas le cas semble-t-il donc dernièrement. L'HCC euh, a été mise en place et doit appliquer euh, les règles de droit, notamment en matière de respect de l'état de droit à Madagascar. Nous sommes convaincus que l'HCC a jugé en son âme et conscience euh, la requête à lui déposée par euh, les responsables en la matière et la mouvance Ravalman étant membre à part entière de la population politique et de la population tout court à Madagascar. Donc nous ne pouvons que respecter entièrement et totalement les, la décision de l'HCC en la matière. Le nouveau président du syndicat des magistrats de Madagascar ou SMM sera connu le 11 avril prochain. Le dépouillement des votes qui se sont tenus ce jour à la Cour suprême d'Anous sera effectué à cette date. La poursuite des revendications du SMM attend les nouveaux membres du bureau selon l'actuel président. Le successeur de l'actuel président du syndicat des magistrats de Madagascar sera connu le 11 avril prochain. Ce syndicat a procédé à l'élection des nouveaux membres de son bureau, le mandat de l'ancien ayant expiré. Les membres du SMM avaient à choisir entre trois candidats, à savoir Alphonse Anjian Zafmaïr, magistrat en service au Conseil d'État, Didier Alban Razaf Jalab, premier substitut du procureur de la République à Antanariv, Manzare Fela Justine, procureur de la République à Batlampi. L'actuel président du SMM n'est plus candidat puisqu'il a déjà fait deux mandats. Le président sortant du SMM a expliqué que le dépouillement des élections de ce jour ne sera effectué que le 11 avril prochain. L'exigence de transparence des élections en est la raison d'après ses explications. De grands chantiers attendent les nouveaux membres de bureau de SMM dans la poursuite des revendications du SMM, la prise de mesures efficaces pour redorer le blason fortement écorné ces derniers temps de la magistrature pour que les justiciables refassent confiance en la justice de leur pays. Autre sujet, le bras de fer entre les marchands de gros et la Direction générale des impôts continue. L'administration fiscale ne compte pas arrêter la vérification inopinée des factures des marchandises auprès des grossistes. De leur côté, ces derniers persistent en leur grève. Abraham Razaf, Ivrasat. 
La vérification inopinée est une étape nécessaire pour promouvoir le secteur formel. C'est dans l'intérêt des grossistes que l'administration fiscale procède à de telles vérifications, a expliqué le chef des services de lutte contre les fraudes au niveau de l'administration fiscale. Pour les grossistes qui ferment leurs magasins, l'administration fiscale explique que cela ne fait que compliquer la situation. En effet, elle explique que tôt ou tard, les marchands de gros devront payer leurs impôts. Dans le pire des cas, elle fera appel à la justice pour une notification au parquet. L'administration fiscale procédera alors à la taxation d'office d'après le chef de service de lutte contre les fraudes. La fermeture des magasins n'est donc pas une solution. La Direction générale des impôts avait déjà sensibilisé les grossistes en 2010, mais ils étaient très peu nombreux à répondre à l'appel. Ceux qui étaient venus avaient demandé le report de la vérification des factures à expliquer le service de lutte contre les fraudes. Les industriels et les importateurs ont, eux, accepté le contrôle des factures. La Direction des impôts demande ainsi la collaboration des grossistes pour le retour à la normalisation. Outre le contrôle au marché, la direction des impôts effectue actuellement le contrôle des camions sur les routes nationales en collaboration avec la gendarmerie nationale. Le groupement des opérateurs miniers de Madagascar contribuera à la lutte contre les trafics illicites qui minent ce secteur. D'après son président, la formalisation des opérateurs informels figure parmi son projet. Le président du groupement a souligné que des opérateurs ambulants se rencontrent également, même dans les pays développés, mais là-bas, ils sont intégrés dans la sphère formelle. Le groupement des opérateurs miniers de Madagascar fait observer que le secteur minier est mal géré. Des étrangers œuvrant dans ce secteur ne cherchent que leurs intérêts, d'après les griefs du groupement. Le secteur minier est un atout favorable pour la relance économique de Madagascar s'il est bien géré selon ses explications. En ces temps où Madagascar tente de se relever économiquement parlant, le groupement des opérateurs miniers de Madagascar ont décidé d'apporter leur part dans la lutte contre les trafics illicites des produits miniers. Afin de réaliser leur objectif, le groupement procédera à la formalisation du secteur. Les opérateurs ambulants, il en existe un peu partout à travers la grande île, tout comme ils fourmillent même dans les pays les plus développés, mais à la différence que là-bas, ils opèrent dans un cadre formel. Pour atteindre ces objectifs, le groupement des opérateurs mini de Madagascar convaincra leurs collègues d'adhérer dans le secteur formel. Après la sensibilisation, les opérateurs miniers auront des cartes d'identification formelles. Le groupement des opérateurs miniers de Madagascar a été créé au mois de février dernier. La lutte contre l'illégalité dans le secteur minier constituera sa principale tâche. Les éléments de la gendarmerie nationale sont sur le qui-vive pour la sécurisation des lieux durant la journée du 29 mars. D'après les explications de l'officier de la gendarmerie nationale, le colonel Rakotman à Florence, ces éléments seront sur la place d'Amboutatouv et dans les environs du mausolée dès 7 h demain matin. Afin d'assurer le calme sur tout le territoire malgache, la vente et la consommation des boissons alcooliques sont prohibées demain. Fiavana Doni, Ivrasat. Le maintien de la sécurité durant la journée du 29 mars 2014 sera strict et très organisé d'après l'officier de la gendarmerie nationale ce jour. Il a déclaré que tout rassemblement aux alentours d'Ambouzatouv et du mausolée, tout lieu où les grandes personnalités publiques déposent des gerbes chaque année, sera vite dispersé. Une mesure afin de mieux protéger la population et surtout le président de la République qui passera certainement dans ces lieux incontournables du 29 mars. Les gendarmes patrouilleront à travers la ville durant la journée de commémoration du 29 mars. Les patrouilles prendront deux formes. Il y aura les patrouilles motorisées et les surveillances à pied. Une stratégie pour mieux cerner les endroits. La Koutmane Florence a même déclaré que ces éléments seront présents dans les environs d'Ambuzatouv et du Mausolée dès 7 heures du matin. Les régions Vagnakaraj, Itas et Bunglav procéderont de la même manière, a toujours précisé l'officier de la gendarmerie nationale, la Koutmane Florence. De même, tous les corps de force de l'ordre ont déjà établi leur propre stratégie pour le renforcement de la sécurité sur tout le territoire malgache. Dans le cadre de la sécurité nationale, durant la commémoration du 29 mars, 
l'officier de la gendarmerie nationale a poursuivi que toute consommation et vente de boissons alcooliques seront interdites. Et maintenant place à l'actualité internationale. En Turquie, après Twitter, c'est YouTube. L'accès a été bloqué après la diffusion sur Internet d'un enregistrement pirate d'une réunion confidentielle évoquant une intervention en Syrie. À trois jours d'élection cruciale pour le gouvernement, cette nouvelle fuite a provoqué la colère du Premier ministre Erdogan. Reportage. C'est au tour de YouTube de subir les foudres du gouvernement turc. La plateforme a été bloquée dans le pays. La raison, des menaces de premier ordre à la sécurité nationale, selon les sources officielles. C'est la mise en ligne d'un enregistrement audio qui a tout déclenché, une réunion confidentielle au plus haut niveau, durant laquelle une intervention militaire en Syrie a été évoquée. Lors d'un meeting électoral, le Premier ministre turc a une fois de plus dénoncé un complot. Comment ont-ils pu les obtenir c'est petit, immoral, scandaleux, honteux. Comment pouvons-nous accepter cela et rester silencieux Nous allons répondre très fortement. D'après le ministre turc des Affaires étrangères, l'enregistrement a été manipulé. Il dénonce un grave acte criminel qui, selon lui, témoigne des tensions exacerbées entre Recep Tayyip Erdogan et ses rivaux politiques. Enregistrer notre Premier ministre, ses ministres, des hauts responsables, c'est une déclaration de guerre contre l'État et la nation turque. Mais pour certains opposants, cette interdiction ne changera rien. Ils ont interdit YouTube pour s'assurer que personne ne puisse avoir accès à l'enregistrement. Pourquoi cacher ce que le monde entier sait grâce au peuple turc Une fois de plus, c'est une preuve qu'il n'y a pas d'État en Turquie. Des enregistrements présentés comme des conversations téléphoniques de membres du gouvernement portant sur des faits de corruption avaient déjà circulé sur la toile le mois dernier. Cette nouvelle interdiction intervient à quelques jours des élections municipales de dimanche. Un scrutin test pour Erdogan et son parti de plus en plus critiqué dans le pays. Et c'est avec ce reportage que nous fermons nos rideaux de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Au revoir.